دوستان عزیز ایاز قمر مدیر واحد گسترش بیزینسی شرکت ماست و در این ویدیو یک سری سوالات رو از من پرسیده که من این سوالات رو البته برای شما ترجمه می کنم و پاسخ میدم و همه این سوالات هم در مورد مهاجرت از طریق روش سرمایه گذاری یا روش کارآفرینی استان اونتاریو هست های This is Ayaz. As you know, I am Business Development Manager of Parsa Immigration Services. Today, I want you to answer some frequently asked questions about Ontario Immigration Nominee Program or OINP. Salam Ayaz, خیلی ممنون که این سوالات رو میخوای با من مطرح بکنی. محض اطلاع بینندگان من سعی میکنم که صحبت های عیاز رو ترجمه بکنم عیاز مدیر گسترش اقتصادی و بیزینس شرکت مهاجرتی پارسای هست و تا امروز درگیر نوشتن بیزینس پلان و همینطور بیزینس کانسپت و کارهای بیزینسی بیش از دیویست تا شرکتی بوده که در کانادا کار خودشون رو شروع کردن یا میخواستن گسترش بدن و امروز میخواد یک سری سوالات رو در مورد روش مهاجرت از طریق استان اونتاریو و روش کارآفرینی استان اونتاریو بپرسه که من اون سوالات رو یک به یک جواب میدم. Do I need to transfer my initial investment to Canada before getting my work permit? خب مرسی بابت سوال اول سوال اول اینه که اگر که کسی ورک پرمیتش رو بگیره آیا لازمه که قبل از اینکه وارد خاک کانادا میشه مبلغی رو که در بیزینس پلنش اعلام کرده به کانادا منتقل بکنه جواب این هستش که شما وقتی ورک پرمیتتون رو میگیرین و وارد خاک کانادا میشین یک هفته فرصت دارین که خودتون رو به اداره مهاجرت استان معرفی بکنین و بعد از این که خودتون رو به اداره مهاجرت استان معرفی کردین همچنین 20 ماه فرصت دارید که اون طرحی رو که به استان اعلام کرده بودید اجرا بکنید خب بخشی از در واقع اجرای اون تر این هستش که شما مبالغی رو که قول داده بودین به کانادا منتقل بکنید آدم هایی رو که قول داده بودین استخدام بکنید و همینطور خودتون مدیریت اون بیزینس رو روز به روز و هر روز به عهده بگیرید در نتیجه این که شما بخواین سرمایه رو پیش از ورک پرمیت بیارین اجباری درش نیست ولی به هر حال باید همزمان در فکرش باشید و به خصوص اگر قرار یک بیزینس موجود رو بخرین احتمال که به هر حال بخش از اون سرمایه رو و تمام اون سرمایه رو قبل از ورک پرمیت هزینه کرده باشید وجود داره After getting my work permit Do I have to stay in Canada for most of the time to be eligible for a Canadian permanent residency? سوال بعدی اینه که آیا بعد از اینکه ورک پرمیتمون رو یا اجازه کارمون رو گرفتیم باید حتما روزهای مشخصی رو در کانادا باشیم؟ جواب این سوال اینه که بله شما 75 درصد زمان رو باید داخل کانادا باشین یعنی به عبارت دیگه در یک سال شما حداقل باید 9 ماهش رو داخل خاک کانادا باشین. I don't want to participate in day-to-day -day activities of my business. Can I be a passive investor and still get my permanent residency? سوال بعدی که پرسیدن اینه که آیا میشه فقط صرفا سرمایه گذاری کرد در یک بیزینسی و از این روش اقامت کانادا رو گرفت؟ متاسفانه جواب منفی اداره مهاجرت کانادا به دنبال افراد کارآفرینه در نتیجه این خیلی واجبه که شما وقتی که وارد خاک کانادا میشین اون مدیریت بیزینستون رو به عهده داشته باشین و کارهای روزمره بیزینس تحت نظارت شما باشه و در واقع بازدیدتون میکنن که از این بابت مطمئن بشن Can I change my business concept after getting my work permit? سوال بعدی که از من پرسیدن اینه که میشه آیا بعد از ورود به کانادا اون طرح بیزینسی رو عوض کرد؟ ببینید مسئله اینه که اداره مهاجرت استان در این خصوص ترجیح داده که سکوت اختیار بکنه. ولی واقعیتش اینه که چون شما اجازه کار کانادا دارین و در اجازه کار کانادا مشخص شده که شما چه کار میخواین بکنید اگر بخواین بیزینس کانسپتتون یا اون طرحتون رو عوض بکنین پیچیدگی های زیادی ایجاد میشه چون باید موافقت استان رو بگیرین در کنار موافقت استان بعض وقتا مجبوری که موافقت اداره مهاجرت فدرال رو بخواین بگیرین و این میتونه خیلی سکته بندازه تو کارتون یا یعنی اینکه جواب نه بگیرین تو هر کدوم از اون مقاطع به خاطر همین پاسخ ساده به این سوال میتونه نباشه مگر اینکه یک مورد کاملا استثنایی پیش بیاد که بخوایم با استان چانه زنی بکنیم